ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഫ്രീഡം ഫോർ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബിഗ്നർ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ബ്ലണ്ടറിൻ്റെ ബിഗ്നർ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ബ്ലണ്ടർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഇതിനാവശ്യം വരുന്ന ഫയൽ സൈസ് എന്താണ് അതുപോലെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ബ്ലണ്ട് ബ്ലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടു പോയിൻറ്റ് സീ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീരീസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ മിനിമൽ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ അതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഒപ്റ്റിമൽ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ തുടക്കം ജസ്റ്റ് കണ്ടു അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ എന്തൊക്കെ കാണും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്തൊരു വെൽക്കം സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ക്രീനാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല എന്നാൽ ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ത്രീ ഡി മാക്സ് സോ സ്കെച്ച് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം പല കാര്യങ്ങളും ഇത് കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് മറ്റ് ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യമേ കാണുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഇൻ്റർ സിംഗിൾ വ്യൂ പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ക്യൂബും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ലൈറ്റും ഒരു ക്യാമറയും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മെനു ഐറ്റംസ് മെനു ബാർ കാണാം അതുപോലെ സൈഡിൽ ഒരു ടൂൾ ബാർ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഔട്ട് ലൈനർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് കാണുന്ന ഒരു ഔട്ട് ലൈനർ അതിന് താഴെ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്ക് കാണും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാപ്സ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മറ്റ് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൂടെ കാണാം അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ത്രീ ഡി ആർക്കിടെക്ചറൽ വിഷ്വലൈസേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലേ ഔട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എന്താ പറയുക യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഡി മാക്സ് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ച് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിമിതി ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് ലേ ഔട്ട്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ലേ ഔട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഇതെങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങും ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് കൂടുതലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും സേവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഫയലിൽ കാണുന്നത് എഡിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അണ്ടു റീഡു അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററി കാണാം അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രിഫറൻസസ് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി റെൻഡറിൽ വന്ന റെൻഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള റെൻഡറിങ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ റെൻഡറിൽ കാണുന്നത് വിൻഡോസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ വിൻഡോ അതിലൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വിൻഡോ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് വിൻഡോസിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഹെൽപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാനുവലുണ്ട് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക്സ് അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇ
നഗറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ക്യൂ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് മൂവ് ചെയ്യാനോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് പല ടൂൾസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടൂൾ ബാറിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ സെലക്ഷൻ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ത്രീ ഡി കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഈ സാധനം അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് മൂവ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറ്റുള്ള ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലണ്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോട്ടക്കാട് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെയധികം കൂടും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടൂൾസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്കെയിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ബ്ലണ്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള വേർഷൻസിലൊന്നും ഈ ടൂൾ ബാർസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടിയും നമ്മളുടെ ഒരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും എക്സ് വൈ സെഡിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡി മാക്സ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു ഗിസ്മോ തന്നെയാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം അതുപോലെ സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയും തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് കാണുന്നത് ഇനി സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണലി സ്കെയിലാവും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് മാത്രം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അത് ഈ സൈഡിലേക്ക് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി മൂവ് റൊട്ടേറ്റ് സ്കെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഔട്ട് ലൈനർ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഔട്ട് ലൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഔട്ട് ലൈനറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള ഉള്ള ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലണ്ടറിൽ ശരിക്കും ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസിന് പകരം ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിന് പകരം ഇതിനകത്ത് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിനകത്തൊരു കളക്ഷൻ ഈ കളക്ഷനകത്താണ് ഈ പറയുന്ന ക്യാമറയും ക്യൂബും ലൈറ്റും എല്ലാം ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്യാമറ ക്യൂബ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വേറെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈനറിൻ്റെ മാത്രം ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാനലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെൻഡർ എഞ്ചിൻ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ റെൻഡർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിനകത്ത് റെൻഡർ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സൈസ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എവിടെ സേവ് ചെയ്യണം ഏത് ഏത് ഫോമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷനിലേക്ക് വരാം കസ്റ്റമൈസേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വ്യൂ പോർട്ട് കസ്റ്റമൈസേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യൂ പോർട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലാണ്ട് വേറെയും കുറേ ഓപ്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോയിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഡ് ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി സെറ്റിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാണ് ലോഡ് ഫാക്ടറി സെറ്റിംഗ് കൊടുത്താൽ പഴയ പോലെ ആയി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ലോഡ് ഫാക്ടറി സെറ്റിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കസ്റ്റമൈസേഷൻ പോകുന്ന ഓർക്കുക റീസെറ്റ് ചെയ്തപോലെ ഇരിക്കും ലോഡ് ഫാക്ടറി സെറ്റിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാ കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലേ ഔട്ട് ടാബിലാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി മോഡലിംഗ് ടാബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുക വെച്ചാൽ അത് ഒരു മോഡലിംഗ് നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വെർടെക്സ് എഡ്ജ് ഒക്കെ പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും സ്കൾപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്കൾപ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്രഷസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ബ്രഷൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എവിടേക്കൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാണോ സ്കൾപ്റ്റിങ്ങിന് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ ഓരോ ടൂളായിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സബ് ഡിവിഷൻ ആവശ്യമാണ് സബ് ഡിവിഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇനി യു വി എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്ററിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് യു വി മാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള യു വി മാപ്പ് എന്താണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും യു വി മാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്സ്റ്റർ പെയിൻറ്റിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റർ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ ഷെയ്ഡിങ് ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഓരോ ഇൻ്റർഫേസിൽ വരുമ്പോഴും അതിനാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡറിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് കുറച്ച് ലേ ഔട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ വർക്ക് സ്പേസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം അപ്പോൾ ആനിമേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെ അതിനകത്ത് ആളെ കാണുന്ന ടൈം ലൈൻ ആണ് ആനിമേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ലേ ഔട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി റെൻഡറിങ്ങിന് ഈ റെൻഡറിങ് നമുക്ക് ഇതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് എഫ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വിൻഡോ വരുന്നതായിരിക്കും അതിനകത്തായിരിക്കും റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോമ്പോസിറ്റിംഗ് കോമ്പോസിറ്റിംഗ് വരുമ്പോഴും താഴെ ടൈം ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുറേ സി സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാറ്റാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊമേഴ്സ്യലി ഇത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് കൊമേഴ്സ്യലി യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പാടം മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊമേഴ്സ്യലി യൂസ് ചെയ്യാൻ നടത്താം അതാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ ലിനക്സ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്പ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്യാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുപോലുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ബ്ലെൻഡറും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് കൂടാതെ കുറച്ചെണ്ണം അതുപോലെ പ്ലസ് കാണും അല്ല ഈ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജനറലിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കാണും ടു ഡി ആനിമേഷൻ ടു ഡി ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഗ്രീസ് പെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടു ഡി ആനിമേഷനുള്ള കുറേ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം സ്കൾപ്റ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇതിൽ കാണാം വി എഫ് എക്സ് വി എഫ് എക്സിൽ നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റിംഗ് മാസ്കിങ് മോഷൻ ട്രാക്കിങ് മോഷൻ ട്രാക്കിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുത്താൽ ഷേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ റെൻഡറിങ് അതാണ് വി എഫ് എക്സിലാണ് ഇനി വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് മാത്രം എടുത്ത് കാണിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രീമിയർ പോലെയൊക്കെയുള്
അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണ ഡ്യൂപ്ലി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേണേൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലേ ഔട്ട് ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു വ്യൂ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കി താഴെ ഒന്നും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് കോഡറിൻ്റെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇമേജ് എടുത്താക്കാം അപ്പോൾ ഇതും ഇതും സിമിലറായി കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡർ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഷെയ്ഡ് എഡിറ്റ് ഷെയ്ഡർ എഡിറ്റർ കണ്ടോ ഷെയ്ഡർ എഡിറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേ ഔട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഷെയ്ഡർ എഡിറ്റർ തപ്പാ ഷെയ്ഡർ എഡിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷെയ്ഡർ എഡിറ്ററായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ കാണണം ഇതിങ്ങനെ സൂം ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഇതും രണ്ടും തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ബ്രൗസർ അപ്പോൾ ഫയൽ ബ്രൗസർ ലേ ഔട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽ ബ്രൗസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ബ്രൗസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫയൽ ബ്രൗസർ അപ്പോൾ ഫയൽ ബ്രൗസർ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ലേ ഔട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് തന്നെ തമ്പനേൽസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പനേടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നീക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതും തമ്മിൽ സെയിം ആയി അത് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷനാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കസ്റ്റമൈസേഷനും അതുപോലെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡലിങ് ടെക്സ്ചറിങ് ലൈറ്റിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മേലെ സ്ക്രോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കാണാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് തീർച്ചയായിട